上学时的神仙班长。这学期开始，我一定要好好学习，好好写作业。好好睡觉。嗯。啊、小白，这一答是什么？啊？刚刚讲的你没听吗？我。<笑>老师，是二。嗯，坐下吧。五十。这怎么甩不出啊？那你用我这只吧，这只比大容量，鼻管里全是墨水，一只顶三只、啊。哇，这出水好顺畅啊！是啊，还可以在同学脸上画画，可以画脸一整天、啊。你还有这么多？你在哪买的？我是在评论区第一条链接进橱窗买的。现在开学季，十几米就可以买到四十几只呢。还有多种颜色可以挑选，这么划算？哎，这比谁的？好热啊，能不能开空调啊？我家连厕所都有空调呢。哎，我最近空气在黄老师那里啊。嗯。哦，没事。有病吧！天气太热了，同学们都不能安心的看小差了。嗯，有道理。谢谢老师。哦。哇哦！不是，还有病吧？小刀是推动橡皮，妈说我经常容易抠橡皮，习惯不好。我特地给我买的这个推动橡皮，用多少推多少，从不浪费。切，你这种橡皮都很贵嘛？我这个橡皮虽然不是推动的，但是只要五块钱一个哦。啊，那么贵？我这九块钱都能买三个了。蜜桃、抹茶、奶浴，多种颜色可以选择，而且擦的还贼干净，碎屑成条，碎屑少还容易清理。给本科补试试。你想还要自己点吃，楼下小橱窗买呀？抢火炉干嘛呢？嗯、我居然花了二十几米就给自己耗到了一个画笔套装，一百五十件。哇！包含三十六色水彩笔，二十四色蜡笔，二十四色油画棒，二十四色的彩铅，还有十二色的粉笔。啊！我这个双层的画笔都没有一百五十件套，而且被人中暑了，花了两百多才买的。我的一点也不重哎，这种礼盒式的包装，拿起来方便又轻便。它里面可能会用到的工具。比如直尺、橡皮、胶棒、黑笔、订书机、卷笔刀等等工具一应俱全。虽然价格便宜，但是它的画笔质量也没得挑，画的时候特别顺滑，不会晕染，也容易上色。怎么买啊？我现在也想买一套。像我这样点视频左下角橱窗就可以直接购买了。我准备给我远房的太太、太太、太奶奶也买一套，她也很喜欢画画。先给我买一套再说。哎，小梅，你们说我是抢回来，还是点视频左下角重新买一套？班里男生的反差感。嗯。嗯，浩辰今天心情好像很差哎。对、嗯、呀、嗯，咱们今天还是少惹他吧。班长，那一次抓紧收上来。好的，就差浩辰的了。可是我不敢去，浩辰那边气压很低，你看他满脸写着“生人勿近”的样子。老虎不相信，我逼老子，不然把你老虎打成贼吗？我。苍天，为什么我要当这个班长？是关浩辰同学，嗯，居然笑了。嗯，我是来修炼心跳的。谁？辛苦班长了。天啊，他毫不懂礼貌啊！菲菲公主凭什么不喜欢吉吉棒？<笑>小花，这题怎么跳？快教教班公主。嗯，这一题我也错了，好像只有上关浩辰同学写对了、嗯。真的假的？他看起来那么凶，我可不敢去问他。可是我也想知道这题怎么写。小长，哎，服了，我放的最受不了别人撒娇，就这一次。白数了。老师，不好意思打扰，我不是故意撒娇，全是你不会写。如果你会写的话，能不能拜托你教教我？这姐们干啥啊？这是？当然可以。答应的这么爽快，还对我笑了。这一题不难，其实。所以得出未知数 x 等于二啦。谁啊？他讲的好细致，声音好温柔啊。你懂了吗？啊啊，懂了。啊，对了，你这毛笔写字看起来好顺滑呀。顺滑吧，这是我点视频评论区第一条链接进橱窗买的，开学季十几米买了四十支，都可以用一整个学期了。而且这个毛笔笔墨容量特别大，职业式出水，写字不容易抓手。送你一支。好馋，你这温柔。啊？算了，包子店的老板为什么要少找我五毛钱啊？白说。上学时男生的迷惑行为。嗯。哎，那个猴子又来了。啊
确实舒服，喜欢啊！给你求爷当老公要不要？给你当老公，给你呀、啊，口味那么重，我看到都有雨。给你，给你，给你当，给你当，给你当，给你当，给你当。你不能先要回来再说吧，这衣服就好难吃吗？摸不着，你看我挂上那个。藏啥好东西呢？嗯，还给我。哎，想要啊？想要来找我拿呀？总不能去别闹了，还给我行不行啊？哎，好成绩的。<笑>你吗？拿不到啊。哎、摸不着，你给我出去站着。小花，这支笔给我。嗯，给你。哎，你这毛笔写的还挺顺滑的嘛。对啊，这是我点视频评论区第一条链接进橱窗买到的神仙毛笔，开学季十几米就买到了四十支。实验室出水，写完速干。这个笔墨的容量一支抵三支。嗯，原来如此。就我一支。要多少有多少。还有谁要毛笔的？可以随便拿。我的毛笔，你怎么能不经过我同意就？哎，别装了，你之前把毛笔借我用，还跟我说这么多这个笔的事，不就是喜欢哥吗？你、yeah. 你有眼光，既然这么喜欢哥，用一起是怎么了？来，这边还有，呸，不信拿。刚班,班里有个学人精，嗯，今日份美丽，请查收。今日份美丽，请查收。哎，铁妞，小茶怎么发的和你一样的朋友圈啊？小茶，你怎么学我啊？谁说我学你了？你和铁妞发的自拍姿势跟文案都一样，很明显是抄他的呀。自拍不用那种姿势吗？文案也不是专属吧？我想发什么不用管得着吗？这么无语的。哇，小茶，你的笔画好多啊！我这只是笔画家的贵族，双重追尾款，全销，只有我一个人买得起哦。我觉得我的笔画也挺好的。哎，铁妞，你也换新笔画了？对呀、啊，原来旧的那瓶拿的太重了，而且笔画种类还没这个齐全。确实，这个题材轻多了，比小茶那个方便多了。你别看这套笔画不是特别大，但是它有水彩笔三十六支，蜡笔四十八支，彩铅二十四支，还有十二色粉饼、剪刀、橡皮、订书机这些工具都够备。齐了，这么多种，一定很贵吧？不贵，点视频评论区第一条链接进橱窗就能购买同款了。开学季大优惠，十几米就能拿下。第二天，嗯，啊、哎，小茶，你拿铁牛的笔画干嘛？什么套笔画？这是我自己买的。小茶，你又学人精，这么好的笔画，谁规定只许你买，不许我买啊？你有毛笔啊，这样子书包会淋湿的。不会的，这是我妈妈新给我买的防水书包，我正在特殊呢。你看，我的书还是干干净净的，一点都没有潮湿。我去了，这么溜达。除此之外，这个书包只有两个苹果那么重，自重很轻，材料结实耐用，质量牢固，底部还有防磨角柱，手提拽也是加厚处理的，拉链也经过了专业的抗损抗压测试，延长书包寿命，主打的就是一个一包背三年。这么好的书包，估计得好几万吧？哪有？一百多就能拿下，点我视频评论区第一条链接进橱窗就可以购买了。现在开学季，还送同款手提袋和笔袋。开学什么都可以不给孩子买，但是书包一定得给孩子准备个好的。现在孩子的作业量远比我们小时候上学的时候多多了，书包没选好，非常容易驼背。这款瑞凯书包有六 S 中空减负技术，中空部分贴合孩子脊椎，气垫部分贴合孩子背部，固定好指扣和胸扣，让书包和孩子的背部严丝合缝，完美贴合，背起来更舒服。现在开学季购买还送同款手提袋和笔袋，欢迎发三点五视频评论区第一条链接进橱窗就可以购买啦。班里情侣的迷惑行为，给我放开，车子停。听说你们俩最近在搞大象，你们俩现在最重要是学习。老师，别这么吼我们教宝，他会围着哭的。你们俩是不是搞大象把脑子搞坏了？这样是考不上大学的。没事，老师，我跟我们家宝不打算考大学了。那你们准备干嘛？经常打螺丝呀。嘿嘿嘿嘿嘿！真辣眼睛。看什么看？再看，把眼珠还掉。珠宝，我宣你宣到地老天荒，只身份你不在，你愿意娶我吗？珠宝，我愿意。我
是啊，你们有病吧？三无人，天地合，男敢与君绝。你们这是干嘛呀？黄老师，狗子是真多爱我，这是我们的定情信物。走，给我马上课。<笑>黄老师，你怎么忍心的？这可是狗子花了好多美钱给我买到的定情信物。扯淡，这就是最近新出的彩色的电动橡皮而已，小朋友有一堆嘛。哦，对呀、啊，十几块钱我买了一堆。你那么舍不得的话，点视频评论区第一条链接进去装就能买同款了。开学季老优惠啦，这个橡皮能上下推动，用多少推多少，擦的时候碎屑少，特别容易成条。嘿嘿，礼轻情意重。<笑><笑>幻想自己是偶像女主时。好不好？让记忆的潮，好不好？别让我一个人不笑。我在他们眼里一定是凤尾感美女。不是，他有病吧？没有，那叫树叶了。哦，不都是树叶吗？孤独小梅。你怎么改名字了？哼、啊，没错啦，我就是那个因为名整个家害的，管家保姆多到不计其数的，流落在外的 H 首富，最心爱的孙女公主小梅。你这前缀可真丑。喂，你干嘛这样说人家啦？有钱，长得漂亮，是我的错吗？我也很不想哎。你说啥了？那我怎么做你才能满意啊？我道歉行了吧？啊，真是造孽呀！谢谢。哎，那帅气高年级学长又在那里打球了呀！哎呀，同学，你没事吧？你弄疼人家了啦！我打球的力道明明很轻啊！你就是一般的保送生姜文树吧？既然你把我弄伤到这一点，我现在命令你，害我交往。呃，我不叫这名，还有我不喜欢你，也不会和任何人交往。少瞧不起人了，帅一般的保送生又怎样？帅一般的保送生就可以打上 F 班的我。不是，你有病吧？给我一百天的时间，我一定能挤进年级前十。到时候，请你遵守约定，和我交往。谢谢。家里情侣的迷惑行为。大家好，这是我们家珠宝。大家好，这是我们家的珠宝。在此，我希望公的母的都靠边站，不要随便招惹我们家珠宝，因为他已经有了我这个兔宝，不然你别怪我对你们不客气。狗蛋，交钱班费。你是不是有啥大饼啊？知道他是我的，还往上凑，会查你。宝贝，人家也是为了送班费吧？总算有个讲点道理的了。那你也得经过我们家的兔宝同意啊。我对我们家的兔宝可是三心二意，别想多打我啊。兔、啊、宝，不要生气，我再也不理其他女的了。哼、啊，人家生气了啦。我错了，兔宝，别碰我啊。兔宝，兔、啊、宝。啊算了啦，就先原谅你这一次。你最好了，兔宝。嗯嗯，兔宝，讨厌了啦。咦，眼不见为净。珠宝，我也想要看那个三 D 饭盒，人家的饭盒都过时了。我珠宝动把药。喂，你的饭盒能不能卖给我啊？这个问你啊。第一。这个饭盒只要十几米，要不了那么多。第二，你想要自己去点视频评论区第一条链接进去我买就行了，我的不卖。第三，这个饭盒确实漂亮，采用三 D 立体浮雕技术，耐磨耐摔。现在买开学季还送尺子四件套。不宝，我再给你买瓶新的。不宝不宝，你就要那个？哎呦，就要啦！停，我的给你行了吧？嗯。幻想自己是偶像女主时。哇塞，好帅啊！这不就是偶像男主角吗？你这人真的很青春哎！我咋了？就是看不惯你们这种只刀强的富家子弟。周薇姐，你认错人了吧？我警告你哦，哪怕你家再有钱有势，我是压根不会爱上你的啦。不是，谁让你爱上我了？从现在开始，我公主小梅给你十不两立。哇，公主小梅，你真的好有勇气哦。可是听说他们家在我们 A 市很有实力哎，你这样会被人家针对的啦！你们真认错人了，我就一普通屌丝，我公主小梅没在怕的啦！你你干嘛？你
你人家有小零食。但是我的励志了啦，因为我身世特别，所以出生自带励志。哇，公主小梅，你果然是天生的女主角。我怎么没有励志了啦？你早上起来补洗脸也会有的。<笑><笑>嗯，不过他居然帮我擦小零食哎，这样看，其实他人也蛮好的啦。啊、公主小梅，咱们还是别惹他了。你看他的猪包，看人家很贵的样子，不是我们能够惹得起的人了吧？真误会了，这猪包虽然看起来很贵，其实一百出头就拿下了，而且现在开学季搞活动，还送同款手袋和笔袋。怎么可能？你们纨绔子弟，嘴巴里没一句真话。真的，大姐，啊、这个猪包材料结实耐用，质量牢固，面料防水防污，主打的就是一包背三年。评论区第一条链接进橱窗就能购买了。他竟然会耐心的给别人分享好东西耶！看来他并没有表面上看起来那么坏。上官老陈、啊，我宣布，我宣。历史上课 vs 上公开课。历史上课，大家知道历史啥？上山水。记得听我讲过多少遍了，还能错？脑子进水了吧？我怎么知道你这么蠢的学生，只是找了八位的师妹？救了命了，还好被提问的不是我。上公开课，亲爱的大鸭，这道题能否请你来回答一下？好的，我亲爱的黄老师，啊、我认为这一题选嗯。哦、嗯， oh, 我天。这一题其实水，不过没事，老师不怪你，都怪老师教的不好。好的，谢谢老师。你请坐吧，我亲爱的同学。谢谢，我亲爱的老师。历<笑>史<笑>上课。你哪里是个水样子？怎么还有上班没有听你答？这道题能讲完才下班？啊，可是这道题居然还有三个大题。三个大题怎么了？我牺牲我自己的个人时间给你们讲课，怎么可珍惜呢？一群白羊，每个人猪窝里面一装四张卷子，我待会儿来跟你查。哎、啊，上公开课。哦，下班了，我亲爱的同学们，这一题我们下次再讲。好的，我亲爱的老鼠，请立，老师再见。同学们再见哦！我亲爱的同学，这猪这么多，需要我去帮你吗？哦，不用，我亲爱的老鼠，我的猪包内有三个隔阂，非常方便，我科学收纳，并且我这个猪包有轻便、线粒、减负功能，装再多猪也能轻松拿下。哦，这是一块神仙猪包呢，好想给咱班其他同学也买一个。点评论区第一条链接进橱窗就可以购买了，现在开学季，还送同款手提袋和笔袋。谢谢我亲爱的大鸭同学，你们回家路上。小心注意休息，别学习的太晚。好的，我亲爱的老鼠，您也是注意休息。历史上课 vs 上公开课。历史上课。这个时候面是什么？谁来回答？每次回答问题就是学样子，头低的最低那个。长亭外古道边，回来可历史四天。嗯，你看看你萎靡不振的样子，明天公开课，大家必须全部举手。上公开课。同学们好。老师好。老师好我们来讲一下，这是谁知道他大概想表达什么？找个同学来回答一下。我来，我来，我来。看来同学们都很积极啊。那举得最高的那个同学来回答一下吧。老师，我不会。不会？你手举那么高，不是你比我举手的吗？什么话？你这是什么话？谁说我？我看到了。哦哦哦哦,哦，不是你，是我妈逼的。对，他妈逼的。你妈逼的。对对对，是我妈逼的，我妈逼的。<笑>那你请坐吧，领导见笑了。平时上课，我们这里讲好了，全部听你的。蘑菇头，就你声音最大，怎么会了？给我上讲台了。来，你说选啥？我不知道。不知道，不知道，现在不知道了。讲的时候怎么不听？给我打个电去。上公开课，这道题目有没有哪位可爱的同学尝试一下呀？老师，我。哎呀，怎么这么不小心？快看看猪吃了没？没事的，老师，我买的是瑞牌防水猪包，有四层防水设计，就算是大暴雨也不怕。小小一杯水不在话下。原来如此，这么好的猪包，能给其他同学分享一下吗？点视频评论区第一条链接进主站就能购买了。开学季搞活动，还送同款手机袋和笔袋，可真是个爱分享的同学，很棒棒哟。话说回来，这题到底选什么呢？呃，这题选。是吧？啊，对，选 B， 非常棒，同学们鼓掌。刚那个问题是蘑菇头的，不知道啊，鼓掌就对了。班<笑>班里有个学人精。
。嗯。哇，大爷，你的手机好漂亮啊！谢谢，这是我妈妈上周刚给我买的，方便我听听力。你妈妈真好，我也想听一下。啊，切，有什么好嘚瑟的？不就是一个破手机吗？第二天。嗯，小文，你这手机可不跟大家的一模一样，你不会是寻人精吧？谁寻人精了？这手机我三年前就买了。要学也是大家学我吧？可是这款手机是今年夏天才出的新款哎。哦，对啊，这是隔壁交换税我给你的。哇，谢谢啊。不会是交换税给你写的情书吧？哎呀，不是啦。不会是问我题目吧？真都咋不了？你是学长，又是学霸，没有啥问题要问你的呀，肯定是。哦，还要不要上课了你们？第二天。哎呀，这是谁给我的情书啊？我看你想没想做什么哟？我写的。咦，你做人被蘑菇都喜欢了，滚。你的寻人精，蘑菇汤，你的猪宝贝飞来了，太稀奇了，外面下这么大雨，要是用我的猪宝贝，猪肯定都淋湿了，飞两分累不累啊？不重啊，我的鱼缸自重很轻，缸壁不给太绵，有些淋防滑功能，多重的猪都浮在胯下，防水防刮，也不怕下雨，可就是个猪包嘛。我也有，小梅，你有寻人精？我哪有寻人精？我这牌子和大家可不一样，他的才一百多，我的珠宝一万多。你这个牌子和我一样，你应该也是趁开始季给评论区第一条链接进橱窗买的吧？哎呦，装啥大尾巴啦？大学时的迷惑行为。哎，哎。头上班别唉声叹气，整天喘不出能量，过得着吧你？啊，就一次小小的考试嘛，你根本就不懂啊！王老师说我退步也很大嘛，喂，那我就放心了。哈哈哈哈哈！你们这么你哭什么？嗯，最近大家的精神状态都不太好啊。老师决定不占你们的体育课了，都去活动一下吧。哇哦！老师，你们怎么都不动啊？我这次考的不好，我多复习复习。哦，真让人省心啊！哈哈哈哈装什么啊？就你一个人。嗯嗯，不就是装学习吗？学不会呀、啊。嗯你买这么多练习册，书包里怎么装得下的？你懂什么？为了装下我这颗学习的心，我可是精心挑选。那有病吧？这款书包不仅容量大，能装下很多猪饲料，还搭配无钉减速、卸力防滑，十斤重的猪背起来感觉就六斤。我也想去买一个。学人精，现在开学季购买一张同款手机带和笔袋，点视频评论区第一条链接进橱窗就能看到了。文具啥的也都有，一次性全拿下。老师，啊，马来考试老会出错，你给我讲讲。哟，黄老师，你们班学生来问问题了。哦，拿来吧，不多不多，就这些。啊，不是，他有病吧？今天也是装作认真学习一天。放学时的双标时刻，老师版。把昨天布置试卷拿出来。老、哦，没写啊。大、啊、丫，你也没写，写的，但是。这搁那会儿装了，没写就没写呗。怎么还没拿好？没写给我站起来。<笑>你们两个，嗯，大家也没写吧？那这次就算了。老师，我找到了，被我夹在语文书里了。好，坐。<笑>你们两个越来越不把我放在眼里了。今天我找你们家长，烦死了。成经理都背熟了吧？上来背一下。我第一个，我第一个。<笑>哎，老师，能给我开个头吗？嗯。给我滚出去！背好了再来。去。你不行，我来。先帝创业未半而中道奔足。哎。怎么背断断续续的？后面去重新背。哼。老师，我来
，坚定创业为伴儿终老光途。今天。啊、大三分，一周疲弊，死成为自己，从来不蚯蚓。很好，哎、大家一个人背了是吧？其他人回去干什么去了？今天背不完，给我抄两遍。哦，恭喜大家，能在谁能争光谁眼包的大赛中获得第一名。这只小猪猫是主办方精心挑选的奖品，它内里风情是封层收纳，可以装下很多猪。谢谢老师，我会物尽其用的。他别忘了，还有一个开学季购买赠送的手提袋和笔袋。你们两个想要的话，可以点评论区第一条链接订橱窗购买，文具啥的也都有，一次性全拿下。老师，我来背。先帝创业未半而中道崩卒，今天下三分。老师，能不能提醒我一下？你是帮我背的吗？到考场上有人提醒你吗？<笑>打压，老师相信，就算不提醒大家，他也能记得起来。他不像你们，话没有多，背又背不出来。哇！啊、那你同学爱攀比时，哎呀，昨天黄老板不是作业可难了。是啊，我弄了两个小时才写完了呢。两个小时就写完了，这么牛？这算什么？我只用了二十分钟。十分钟怎么做到了？我看看你作业写什么样子啊？啊，怎么会全错？可能是你写的太快了吧，毕竟二十分钟就写完了。什么？我的作业只用二十分钟？不是的，老师，我做了整整一个下午呢。别说了，我以后单独给你布置点，省得你回家二十分钟就把作业做完了。我真的做了一个下午。我的猪包能把我头发塞进去，我的猪包能把我整个人塞进去。我不信，让我进去试试。哎，这容量真的好大、啊。当然了，它内里三个隔层，前面有小口袋，可以放笔记本，上面还有自信文具袋呢。你是在哪儿买的？我也想买一个。我这可是全球限量啊！<笑>大家的书包，哎，小梅，你不是说这是全球限量款吗？烦死了。啊！我真是点评论区第一条链接订橱窗就买到了，而且现在开学季购买，还送同款手提袋和笔袋，文具啥的也都有，一次性全卖起喽！切，做人不要太虚荣。哈哈哈哈哈！我给带手机啦，这个给老师有用。嗯嗯，肯定是有急事儿吧？可惜我这也没带呀。嗯。老师，我有。谢谢小梅，下班让你妈妈来拿吧。老师，老师。大、啊、学时班里的后排大神。今天公司可是下了死命的严查校服，你们要是因为这事被扣分，害得我这个月奖金泡汤，我就给你们没完。怎么办？我昨天校服没洗，我校服洗了没干。可你们急成这个样子，不用查校服嘛？哥来帮我们搞定。听说你要查校服了，是的哥，主任说有领导来参观，对校服查的可严了。我们班有几个没穿校服，别扣我们班分呗。哥，你都发话了，那指定好说，就是那主任呢。主任那我来搞定，得嘞哥。<笑>主任好。哎，你小子咋没穿校服啊？先不说这事儿，主任，听说你爷爷快上小学了，你咋知道？我关心您呗。这开学季到了，没有一个称心的猪包怎么能行呢？我的猪包就特适合您爷爷，这个猪包可和普通猪包不一样，上面保护。脊椎下面保护腰椎，晚上这些的最流行的英伦贵族风格。你小子，这可是我点视频评论区第一条链接，订橱窗特意为你爷爷准备的。现在开学季购买，还送你爷爷同款手提袋和笔袋。嗯，有心来。那我们这校服，校服？什么校服？你这校服不都好好穿在身上吗？搞定了。你收拾东西干嘛？黄老师可是说了，逃课必请家长。想什么呢？今天下午我们放假。怎么可能？下午要四节课呢。你们等着吧。好、啊，这个事儿啊，我们学校今天下午要做考场，所以我们下午放假。六啊，你怎么知道的？不知道啊，就是一种后排的直觉。五十五。大学时耍过的小聪明。天天就迟到，迟到。<笑>我可被骂的也太惨了，白了。嗯嗯嗯。大爷，你怎么回事？这么晚才来公司？啊
黄老师，我是打扫咱们的珠宝干区了。哦，那你为什么还背着珠宝？因为我一早就打扫完成了，没来得及。好了好了，进去吧。嗯、啊，大杨，你换新珠宝啦？是啊，这里珠宝可能装了。搭配五倍速六 S 减负技术，修炼透气不闷汗；搭配五点减负，建立防滑，背起来一点也不重。这么好，现在开全季购买珠宝，还送同款手提袋和笔袋。点评论区第一条链接进橱窗就可以看到啦，文具啥的也都有，一次性全拿下。咱们同事之间交换试卷批改一下。哦。你这个单子拼错了，但我不算你错。哎，你人还怪好的嘞，谢谢大牙。还有这一题，我也算你对。啊、真不假不，我太够意思了。那我的，没想到你还挺粗心的，做了好多呢。啊、我，烦死了。上学时老师的区别对待。嗯，好姐，你说我这投篮技术哪样？咱们下班去球场 PK 一下。你们男生就是做不到，一节课总共就四十分钟，还闹腾。不好意思啊，老师。三天是二十分钟就下课啦，不准再这么吵啦。嗯？这个上课多久啊？还在那讲小话，自己不上课，别在那影响别人。老师，我没讲小话，是蘑菇头还我交货。你是不是我又忘你了呗？是该冤枉我，我确实没讲话。哼，谁能帮你证明啊？我咋就觉得是你一个人在影响全班呢？老师，我能证明他们错话，我也能证明。确实是我还大家交货。都算是这样，你也不该回头。你这节课给我站定。第一题。我问你接嘴吧。嗯，不用，你还得好好听课呢。打呀。我听要听吗？嗯，徐老师好。等等，没看到我搬这么多书吗？不知道帮我一下。哦，帮我搬去实验楼啊！我先去那边等你。又起来。哎呀，我来帮你把我这个小书包。<笑>哦。好了，走吧。你要书包，这不是也一样重吗？不重啊，我这书包跟其他书包可不一样，它有减负设计，尤其是把这里扣上以后，感觉更轻松了，还是贵族英伦风格呢。嘿，我这颜值帅气吧？好看，我也想买一个。去视频评论区点第一条链接进橱窗就能买了。现在开学季购买，还送同款手提袋和笔袋。我还没来，这么点小事都干不好，还得找别人男生帮你？不是我找的，是别说了，我不投，辛苦了，晚点老师请你喝奶茶。